Control, expedient 1462-2019, proposta de sabentament de la renúncia de Francesc Riera Caldentei com a regidor. Calcú de... Xisco. Sí, bé, se renuncia per un motius personals i volia aprofitar aquest punt per agrair als que han estat el meu company fins ara, en Toni, en Marc, en Miquel, dels independents, vull donar les gràcies de com, molt sincerament, per l'oportunitat que m'ha donat un moment, per el que he pogut créixer amb altres, i en el PSOE, Sergio, Ramon, Maria, Natàlia, Dori i na Cata, en el seu moment que hi va ser, heu estat un company i de veres excepcionals i sempre tindré un agraïment per vosaltres. Gràcies. Res més. Sí, bueno, és evident que tots, crec que en general, sabem el que és, estem molt pròxim d'unes convocatòries electorals, i jo, clar, suposo que si no hagués dimitit de regió d'aquí de govern, no diré que aquestes paraules, però jo també vull fer constar des de l'Anson Cervera, que en Xisco ha fet molta feina, perquè la gestió és molta feina, l'equip de govern sempre fa molta més feina que l'oposició, perquè és que ha de gestionar. I en Xisco ha dut carteres que, el vull dir aquí, poden estar més encertades o menys, però feina n'ha feta molta. I així li ha reconegut en privat, i així ho vull reconèixer públicament. Moltes gràcies, Xisco. Gràcies, Tano. Tots els regidors del Partit Socialista, Xisco, te donen les gràcies per tota la complicitat que has tingut amb nosaltres, perquè ha estat molt fàcil fer feina amb tu, perquè aquesta casa és una part fonamental de les nostres vides perquè passem moltes d'hores i ha estat un plaer perquè has estat aquí de dins però també has estat en molts de moments de fora. Per nosaltres sempre és gràcies al nostre company, Xisco. El que posa de manifest una dimissió és discrepàncies fortes. Jo no entro a jutjar la feina que ha fet perquè per despedir molts o per tancar la legislatura ja hi haurà cert moment. Avui del que se tracta és d'un regidor que se'n va de l'equip de govern i jo crec que això el que posa en evidència és que aquí hi ha una falta d'enteniment, perquè alguna cosa està passant aquí perquè passi això i no s'acabi la legislatura. Calcú vol... Xico. Sí. És únic i exclusivament per motius personals, Jaume no és una manca d'enteniment. Si tu li vols dir una manca d'enteniment o vols llevar d'aquesta manera, la teva manera de dir les coses, la teva manera d'entendre el món, super respectable, però jo dic la meva. És simplement per motius personals. No s'ha faltat l'enteniment. Evidentment, jo vaig anar a conviure, venir igual de qualsevol família, desllasta, hi ha moments més bons, hi ha moments més dolents, però no ho diria així com ho has dit tu. Res més. Bueno. Sí, sí. Bé. Jo, Quico, i te diré Quico perquè ets el meu amic, que ara que siguem regidors aquí de dins, també t'he de dir que gràcies, perquè com a regidor, sempre que més ha hagut de menester una reunió, un aclariment, una cita amb tu per qualsevol qüestió, fins i tot per propostes, que sempre has pres nota, després tu has decidit igualment allò que has trobat, sempre has estat en disposició. Això és molt guapo, i t'ho vull dir públicament o sigui que ara endavant siguis aquí, siguis allà força, ànims i si ets a l'esquerra ho trobarem crec que siguis a l'esquerra no sé si vull he expressat el nostre punt de vista però és que el regidor ha volgut afegir alguna cosa de tema personal que és una decisió personal és que les discrepàncies moltes vegades són qüestions personals ara repeteix, jo no estic aquí jutjant en aquest moment la feina de regidor jo m'assenyes el que hi ha d'una baixa de l'equip de govern que deixa l'equip de govern en minoria malament sigui per unes setmanes però això evidencia que hi ha 
per motius personals, unes discrepàncies entre els nous regidors. Punt. Bueno, Gisco, gràcies per haver donat la passa en el seu moment, per haver dit aquests anys de feina, sobretot en festes que duu i marxar que duu molta de feina. I bueno, jo crec que tots els partits hi ha gent que dimiteix, hi ha gent que ve, hi ha gent que se'n va, crec que n'hi ha hagut d'altres que també s'han anat gent, han fet la seva feina en el seu moment, així he agraït de tots, i he agraït i espero que m'ho retrobem i poden fer i és plegar com hem fet i molt hem vist ja hi ha totes les festes plegats i des de Nadal fins a Sant Esteve així que moltes gràcies a part de com a balda i com a independent així que gràcies per tot aquests tres anys que hi ha i quatre de feina que estem ja que estem a una setmana deu dies de les eleccions i que te va i bé passàvem a les en el punt 2, expedient 978-2019, proposta d'assentament del Pla de Control Financer de l'any 2019. Bé, només són els avantatges, no sé. A veure si tenen preguntes. Teniu preguntes? No és avantat. És el que s'ha deixat entrar perquè... És un assabentat d'algo que no tenim cap informació, vaja, el que trobi. Bé, si ho vols... Bé, si és un assabentatge s'ha d'aprovar el pla de control financer i l'únic que duim aquí avui és... Bé, se va dir que a termini de cada exercici s'establia aquest pla de control precisament perquè hi ha una fiscalització més intensa. Aquí se diu, s'analitzen les situacions de risc que hi pot haver i cada any, quan acabi l'exercici, la intervenció d'aquest Ajuntament agafarà de manera aleatòria expedients que formin part d'aquest mapa de risc que és la mateixa intervenció a ha dit que eren els que podien tenir més risc i se faran de manera aleatòria precisament perquè se vegui que se dona compliment a tot el que ha de complir dins la llei de direndes locals. Podreu donar una còpia d'aquest informe? Sí, Cati. Suposo que s'expedien de la factura que en xerrà tant, no hi dobles en l'enginyer. Aquí no hi ha expedient, aquí no hi ha expedient de factures aquí de dins. Algú vol més còpies? No. I passàvem en el quart punt. Hi ha còpies fetes aquí de dins. La seva proposta. La vol doctor de la seva proposta. Els parents, tot. Bé. Puc arribar. I Kiko. Kiko, si ho vols. De seguida em passàvem en el punt 4, assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 12 del 3 de 2019, 26 del 3 de 2019, 9 del 4 de 2019 i 23 del 4 de 2019. Sí, qualcú... Perdona, 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 m'he equivocat. Assabentat de la Junta de Govern Local, de de 2009, de la 411 a la 672. Disculpeu. Si algú té... I d'ahir passarem en el punt 4, assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, de dia 12, dia 26 del... dia 12 i dia 26 del 3, dia 9 i dia 23 del 4 d'abril. de la Junta de Govern de dia 9 d'abril veig que hi ha un contracte que hi ha en el repetidor de Sant Cor veig que hi ha una sol·licitud de no renovar el contracte com deixa l'assumptor de repetidor això per part de l'Ajuntament perquè segons tenc entès i diu un acord amb multimèdia que l'Ajuntament havia de facilitar l'espai i no ubicar el repetidor si ho expliques o no? Me da igual. Bé, no, Civitec, que ara és la nova empresa que s'ha fet ara tot això, ell 
duen les relacions amb el propietari de Son Corp i a Fran tots els contractes i nosaltres ens passaran un percentatge d'aquest contracte i l'Ajuntament farà un contracte amb Vivitec. Farà un conveni amb Vivitec, però el contracte de lloguer el pagarà directament a Vivitec. Perquè tenen allà més... A Vivitec és el que controla qui posa i qui lleva i sé que ha arribat un acord en sobre Vivitari que tindrà un percentatge damunt el que pagui cada empresa de telecomunicació per posar allà i els oferen directament en els propietaris de la finca de Sant Corp. Després firmaran un conveni amb nosaltres i nosaltres li pagarem la nostra part d'allà perquè nosaltres tenim el Tetra, que és el que mordut tot el sistema de policia, d'U2 i de protecció civil. Això quedarà d'aquesta manera. Però si hi ha IBITEC que es farà llarg descontrata en els propietaris del lloguer. Antes era l'Ajuntament, però ara no s'hi ha l'Ajuntament, s'hi ha Ibitec. Ha quedat clar aquest. Nosaltres jo recordo que ja vàrem manifestar-nos pel que s'ha de firmar aquest conveni, que fèiem un conveni amb aquesta empresa del govern que duia el del servei de les antenes, amb una duració més llarga que es contracta de lloguer del terreno. O sigui, comprometíem el que l'Ajuntament no tenia disponibilitat. Se va fer així. I el conveni que hem de fer nosaltres ara amb aquesta empresa, en realitat, per què? Perquè el conveni que hi havia antes és que aquesta empresa se feia càrrec de tot el muntatge i de tot el manteniment. L'Ajuntament només facilitava els terrenos. Si ara els terrenos els posa la propietat, i aquesta empresa havia de donar servei en les telecomunicacions i en les antenes i això ara quin conveni necessitem fer-la? Pensa que nosaltres l'empleàvem en aquest... Però quin està valorat això? Què hem de fer amb això? Perquè això és el més que ve. En agost crec que acaba aquest... No, acaba en juny. No, crec que acaba en juny. Bueno, tu ho creus, però aquí diu... I d'ahir està malament la proposta d'aquesta... Sí, un tema... Dia 16 de juny del 2019. Bé, nosaltres allà tenim una sèrie de temes que no ets molt llevaran, que arribarem un contracte amb Vivitec, però és qui farà el contracte de lloguer directament amb les dixones. Si això ja entes, però ara em preocupa l'Ajuntament en el servei que necessita l'Ajuntament. Aquest conveni, si fa feina, que m'ho reportarà, com està aquest conveni? Sí, si fa feina. Sí? I quin import s'ha de pagar? Jo ara no me'n record, perquè vam tenir un projecte de reunions i ens passaran l'import del percentatge que ens pagui nosaltres de la instal·lació que tinguem allà i del que hem de portar nosaltres. Bueno, però no sabeu gent com han de valorar el que ens costa tenir allò allà, perquè ara era un cost molt contingut per part nostra. Perquè eren 6.000 euros anuals. 6.000 euros anuals. I perquè ara, per el que jo entenc, no pagarem una part proporcional del lloguer, sinó que serà dels serveis que hi tenim allà. Dels serveis que tinguem allà. I com els heu valorat, hi ha una orientació... Bueno, el seu tècnic farà una valoració, el mos passaran, els nostres tècnics la valoraran i la mantendrem allà. És el firma, és conveni que s'ha de firmar en el seu moment. Bueno, en vista és que això aquí és pràcticament un mes per acabar, no sé si ja tenim poca informació a veure de què hem de morir. Però el tema de... no me preocupa massa en aquest moment perquè ja hi tenim, crec que només és tetra, no? I el tetra també és a nivell municipal que l'empleem nosaltres i a nivell que l'empleem, perquè el també he de tenir el tetra perquè l'han posat a tot, que hi ha totes les illes i de moment tot el que sigui televisió i tot aquest això seguirà donant el seu servei a nosaltres molt llevarà una part de llastos que teníem que era que s'ajuntament pallava tot el lloguer i el manteniment del camí i ara qui farà el lloguer directament serà si Vitec en el propietari me segueix preocupant sobre econòmicament l'Ajuntament que ens tocarà si serà més llà o menys perquè aportar és conveni, no està bé malament, aportar el terreno i la infraestructura i el manteniment i ara 
passem a no tenir un conveni, sinó que ells mos diran, mira, val això. I si és més... Hi haurà unes valoracions, s'hauran d'estudiar, s'hauran d'aprovar. És que jo tenc llentes, és un projecte del govern balear i l'Ajuntament s'hi adereix, però no crec que tingui un cop a l'Ajuntament. No ho sé, la policia funciona amb el seu dret. La policia i la protecció civil funciona, però com que és un projecte... I el guac és també el que tenim passats allà dalt. Però com que és un projecte del govern balear, és el govern balear que té aquest servei. No són els ajuntaments, els ajuntaments se n'aprofiten, però no paguen. Nosaltres entenc que el que hi tenim allà és la televisió repetidor de la televisió estrictament pel poble que no és un servei que sigui donat pel govern i hi havia el conveni que aquesta empresa del govern mos donava aquest servei a canvi que li facilitàsem un terreno però ara molt lleven del mig el tema del terreno i a veure si no ho demanat a veure a canvi de què serà bueno, ho sabem bé, ja ho aniem passant d'informació que ja quedarà que ja hi pots passar aquí dues vegades que vendrà després. Per què no em queden sense televisió? No em queden sense televisió. Perquè la televisió també és un sistema que duen els, que no és de l'Ajuntament ja. No, però és un exemple igual, que té un pacte explicable, i no se renova, ni se gaire, i tot se gaire, i sí, però la responsabilitat de la tit de govern és fer feina, i que en deixes coses pot, eh? No és passar per aquí, ja voleu mi que és aquí, li toqui i compartir. Hi ha preguntes? De què és? De saben? En aquesta mateixa junta de govern veig que hi ha una factura de 8.000 euros d'una reparació. Reparació d'un vehicle. 8.000 i pico d'euros. I és... I és... És que... Dobles els camions, això, fli... Moviment o... Ah, pluma... Sí, 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 sí. Els registres que van... Els registres que van... Els únics deu que ja s'han de passar el camió per el tema de la genastra, de tot el que és el sistema hidràulic. Se va haver de posar tot nou. Se va haver de posar tot, manguitos, tot nou. Ai, que emoció, ja ho me'n digues. Hi ha dues dues coses també, de dues juntes diferents. La Junta de Govern Local, de dia 12 de març del 2019, en el punt 6, posa expedient procediment genèric d'activitats. I perquè no sé en què fa referència a aquesta informació, diu que tot seguit dona compte de la documentació tremesa per la Fiscalia de la Comunitat Autònoma i l'Acció Territorial de Manacor relativa al procediment de diligències d'investigació penal número 5 de 2019. En el que és que no dona més cap informació, m'agradaria sobre un poc. Com a part, la de diligències d'investigació penal. Sovint si tenim algun procediment penal aquí. Ho anotant, Jaume, i te s'ha creat aquesta... Això de Junta de Govern, de dia 12 del 3 de 2019, és punt 6. 12 del 3? 2019. És punt 6, expedient 686 de 2017. Bé, te s'ha creat i te'l faré arribar. No... Després, la Junta de dia 7 de maig de 2019... Junta de Govern. Dona. Vale, perdona. Ho ordenaré per les xip preguntes, perquè el companyero, com bé m'ha dit, no està dins la part de control de les juntes aquestes. Ah, vale. Hi ha algú... Res més. 